Hello, good spirits. Hi, welcome back to our channel. Welcome back to our first video of 2021, the YouTube channel. <laughs> um, it's gonna be just me. Hi, gue Bella. Kalau ada yang belum kenal, and well, welcome to Kindred Spirits. Oke, okay, di video kali ini, um, bulan Januari, kita akan membuka video dengan tema rekomendasi buku yang udah kita baca di tahun 2020. Sebenarnya gue sama Rachel, kita berdua sering banget uh, ngasih informasi soal buku-buku menarik ke satu sama lain. Kadang kita suka gantian baca, terus um, kita bahas bukunya, tapi kali ini kita mau ngebahas bukunya itu di Kindred Spirit. Oke, okay, kali ini gue akan ngebahas empat buku. Sebenarnya empat buku ini, I have to put it this way. Um, actually, this books found me, not I found them. Karena empat empat buku ini sebenarnya sangat um, relate ke kehidupan atau situasi yang udah gue lewatin di tahun lalu. So I think if it also happens to you then this book will speak to you and help you. Oke, okay, gue akan mulai di buku pertama. Uh, jadi gue punya catatan di sini ya. Jadi I will see this um, screen and I will get back to you. And I will get back to the book. Oke, okay, jadi yang pertama bukunya judulnya Mindfulness and Compassion. Um, embracing Life with Loving Kindness. Pengarangnya adalah The Happy Buddha. Jadi ini bukunya tipis sebenarnya nggak begitu tebel, hardcover. Gue beli ini di A Big Bad Wolf yang di Tokopedia. Nggak tahu kenapa gue nemu bukunya aja dan kayaknya menurut gue cocok untuk gue baca. Sebenarnya in a nutshell buku ini tuh menjelaskan soal um, compassion di dalam praktek mindfulness. Jadi mindfulness sendiri sebenarnya gue tuh udah tahu mindfulness dari lama banget, but I don't think that I've already practiced it enough. Buat gue tuh mindfulness tuh is a is a really hard thing to do or is a really hard thing to follow through. Jadi banyak buku yang gue baca soal mindfulness itu terlalu apa ya terlalu teoritis atau terlalu panjang ngejelasinnya dan membuat gue jadi malas mencoba gitu loh. Sebenarnya mindfulness itself is a really way of living yang menurut gue orang tuh nggak perlu berusaha untuk mencapai titik mindfulness tapi sebenarnya bisa kok pelan-pelan menjalankan mindfulness di hal-hal kecil aja di hidup kita. Nah, jadi di sini um, juga ada banyak praktek meditation tapi lebih memasukkan the, the compassion within the meditation itself. So it's not just a talk about the meditation how to atau uh, ya yeah, how to nya meditation or how to nya mindfulness tapi ini tuh kayak menceritakan how our our own journey to get to uh, the the mindfulness and also how to be compassionate with ourselves and with others. Gitu. Terus juga dia banyak banget exercise-nya yang bisa dikerjain, even breathing Breathing uh, exercise juga uh, bisa dicoba di sini gitu karena gue tuh baca ini beneran dibaca tuh pelan pelan banget karena every word matter gitu loh kayak I really need to inhale all the words gitu bisa kita jadikan refleksi gitu loh per kata kalimat kalimat yang ada di sini. So why do I like this book? Sebenarnya karena saat itu it really speaks to me. Gitu. Ini buku yang gue cari selama ini karena gue udah kebanyakan baca buku soal meditation or mindfulness, the how to's gitu Tapi buku ini tuh bener-bener talks about uh, your feelings in general, terus juga ngomongin banyak ngomongin soal psikologi juga gitu Kayak personality, how you feel certain ways gitu Kayak misalnya kalau lagi sedih rasanya kok sesak di dada, kalau lagi anxious rasanya kok kayak gak enak di perut gitu Jadi, Buku ini tuh talks about everything, tapi um, the core is mindfulness and compassion. Terus gimana caranya biar kita bisa lebih be kind to ourselves and also project it to others gitu. Karena gue sendiri saat menemukan buku ini tuh gue lagi mencoba untuk praktek mindfulness dimana gue pengen banget bisa jadi orang yang lebih present 
di here and the now gitu nggak terlalu banyak mikirin masa depan atau nggak terlalu pusing sama pikiran sendiri dan overthink that much gitu jadi buku ini benar-benar help me to slow down and to um, practice more meditation dan nggak takut untuk mencoba menurut gue bukunya cocok untuk orang-orang atau teman-teman atau semua yang mau tahu soal mindfulness lagi pengen mempraktekkan juga mungkin atau lagi di kehidupan tuh lagi um, mencari tahu gimana cara bisa slow down tapi nggak anxious nggak terlalu banyak pikiran soal hal-hal yang di luar kontrol kita gitu this is really good for you to slow down dan diresapin perkatanya dan dicoba uh, exercise-nya so I hope you can find this book somewhere okay the second book yang tadi gue bilang agak relate sama buku yang pertama judulnya ini Brain Training with the Buddha A Modern Path to Insight Based on the Ancient Foundation of Mindfulness by Eric Harrison Again, this book found me tapi kali ini gue menemukan ini di toko buku biasa waktu gue ke Finokunia Reviewnya juga bilang ini dibuat oleh Mindfulness Practitioner so, masih me, masih agak relate ke mindfulness gitu buku ini sebenarnya lebih menjelaskan soal what happens in your brain or what happens in your body when you meditate jadi uh, benar-benar dikupas tuntas gitu dan membuat meditasi itu bukan sesuatu hal yang terlalu ribet dan juga buku ini uh, bukan melihat ke arah um, agama budanya tapi the teaching of the Buddha itself jadi kenapa um, meditation itu di apa namanya di pinpoint atau di coin uh, oleh Buddha gitu. Jadi dia menjelaskan soal the the practice itself and the teachings gitu. Why do I like this book? Karena waktu itu gue I struggle a lot with meditation gitu. Gue Um, basically sebelum 2020 <laughs> gue nggak suka yoga gue nggak suka meditasi I cannot even sit still with my thoughts with my feelings so gue selalu mencari kesibukan and like that's my defense mechanism gitu ya itu gimana cara gue untuk let go of my thinking my thoughts my feelings gue malah sibuk malah nggak punya waktu jadi untuk sit still dan mencoba untuk yoga yang sequence of posesnya itu agak lama, gue tuh nggak sabaran gitu. So meditation is not my cup of tea, tapi meditation itu salah satu praktis untuk uh, mencapai that mindfulness state gitu ya. Jadi itu hal yang pengen bisa gue lakukan. Jadi makanya gue membaca buku ini dan I feel this is really helping me out. Gue jadi tahu sebenarnya the core of meditation tuh apa sih? Kenapa sih lo disuruh tarik nafas, buang nafas gitu berkali-kali? Kenapa sih waktu lo lagi mencoba untuk fokus sama nafas lo, pikiran lo tuh kemana-mana? Karena when I do that, I really judge myself. Gue gue pikir tuh kayak I shouldn't do that. Well, this book said the other the other way gitu. Dia bilang justru it's really really normal for you to think about other things when you are meditating and dia harus tahu kenapa. Then it makes sense gitu. And, and it makes sense for me so that's why I keep practicing. Gitu. That's why I I go with meditation, I go with yoga and I really feel my thoughts and the way I judge myself um differently. Pokoknya ini bukunya cocok banget untuk yang mau mencoba meditation, mau um, maybe struggle with it like me gitu. If you like it, then you should read it. Oke, okay, buku yang ketiga, it somehow relates but it's not about meditation and mindfulness. Judulnya How to Deal with Adversity by Christopher Hamilton, um, keluaran The School of Life. Uh, buku ini sebenarnya menjelaskan ini lebih ke filosofi lagi gue suka gue suka filosofi gitu ya dan buku ini tipis tapi dia sebenarnya sangat sangat straightforward karena yang dia bahas adalah how to deal with negative situations um, terus dia bagi ke beberapa chapter gue nyetak dulu ya chapternya itu ada yang soal family love illness and death jadi it's a really hard hard situations that maybe we should go through 
we, we will go through throughout our life dan waktu itu gue nemuin buku ini waktu awal-awal pandemi di mana stres lagi tinggi banget terus a lot of uncertainties so this book really um, make me think in another perspective gitu so this is not a self help book ini lebih ke filosofi book yang banyak ngasih tahu soal perspektif perspektif dari banyak banyak orang dari artis dari writer, poet, gitu. jadi ada Montaigne, ada Kafka, ada Tolstoy jadi bagus banget dan membuat kita jadi kontemplasi sih dan bisa milih gitu, mana sih sebenarnya view yang cocok nih buat gue gitu why I like the book? karena it helped me get through, through the, um, during the pandemic pastinya terus um, gue merasa emang banyak banget adversities yang terjadi di kehidupan dan maybe next in the next life also and um, pengen aja dapat apa ya dapat kayak view yang berbeda soal itu why I recommend this menurut gue lagi-lagi it's not for everyone tapi gue banyak mencatat nih di sini <laughs> um, tapi kalau lo pengen tahu banyak Uh, sudut pandang filsuf-filsuf soal keempat hal yang sangat sangat krusial dan sangat-sangat sensitif ini bisa dicoba sih juga kalau misalnya lo lagi going through one of the adversities that I mentioned before I think this book will really help you karena dia juga ada banyak cerita-cerita dari orang lain gitu terus dia bahas tapi dari sudut-sudut pandang um, philosophers gitu so you gotta read it if you really like to read other people point of view. Buku yang terakhir it's called Lagom. Lagom ini bahasa Swedish. It means not too little, not too much, just about right. Ini buku yang gua taruh di samping tempat tidur. Aduh. <laughs> Karena buku ini tuh buku yang enak banget dibaca sebelum tidur. Gua suka baca sebelum tidur dan kadang gua enggak mau baca yang terlalu berat banget. Nah, buku ini tuh ngomongin soal um, the Swedish secret of living well How Swedish people uh, go through their life with their own virtue Yaitu lagom tadi, not too little, not too much, just about right They really love balance So, who doesn't love balance, right? Gitu. Jadi, they really love balance And si pengarangnya ini, Lola dia juga ngasih tahu soal pengalaman dia pindah ke ke Sweden gitu. It's not only talking about how they how they live but also how they encounter problems gitu. Jadi ini bukunya sangat light banget terus banyak banget gambar-gambar bikin jadi pengen liburan ya kan. If you want to find something light to read for sleep, cocok banget baca buku ini uh, dan juga kalau lo pengen tahu juga soal the, the meaning of the balance itself, lagom uh, Gue nemuin lagom ini, kata-kata lagom dari edit meditation gue waktu itu Dia ngomongin soal lagom, so uh, and, then I, and then I found it gitu, di buku, toko buku Lagi-lagi, this book found me, gitu Right when I, after I meditate, gitu. Jadi, boleh dibaca untuk kalian yang pengen tahu Dan juga, just a light reading, so I recommend you to read it if you really need a light reading before bed. So that is all the four books that I read in 2020. These are all the books. Semoga untuk good spirits yang lagi ada di situasi yang sama seperti seperti gue, lagi pengen cari uh, the stillness in everyday life, terus juga pengen lebih present di kehidupan, and also wants to deal and uh, with the adversities that might come in your life. I hope this book really inspires you and you can find them. <laughs> If you can't, please just drop the comment. Um, oh yeah, di bulan Januari ini kita akan ada IG Live. Jadi gue sama Rachel akan ngebahas soal buku yang mau kita baca di 2021. Uh, somewhere around this 22nd January. Jadi makanya follow Instagram kita for more updates. Terus uh, like this video, subscribe if you haven't already, and also turn on the notification bell somewhere in YouTube. <laughs> and um, I'll see you in our next videos. Bye-bye.